大家好，我是秋平，我现在在湖北利川。大家看，我现在站在这个地方，感觉是有点平地啊，其实不难。旁边这里就有一个几百米高的大的峡谷，那今天就来看看这个峡谷到底是什么样子的，因为这个峡谷呢，还有点故事，跟我们平时看的峡谷呢，可能有点不一样。看一下，这个峡谷下面还有一个彩虹，现在非常漂亮。恩施这边其实很多峡谷的，因为这里属于恩施下面的一个市，叫利川，比较有名的叫腾龙洞，那里也有个大的峡谷，还有独家寨，我们都看过了。大家看看，从下面到上面有五百米高左右，这下面还有一条河流，是地下暗河，马上就能见分晓了，漂亮吧？有点恐怖，敢看下面吗？我就不敢看，我把相机伸出去一点，深不见底的感觉，太吓人了。走在站边上，有点瑟瑟发抖的感觉。那这个地方就叫做龙桥大峡谷，是不是像一条龙这样弯弯过、曲曲过去的？整个这个大峡谷大概是十公里长，我们现在看的只是一部分。它这个峡谷呢，这里一直延伸过去，很多人看到这里修了栏杆，然后铺了水泥，以为这里是一个景区，其实不能叫景区，只能叫野的景区。往前走，马上就能看到这个峡谷的一部分。还有一个栈道，顺便就来说一说这个大峡谷的故事。漂亮吧？这里被称为峡谷，那么就是很多徒步爱好者的喜欢的地方。在下面还能听到很大的水流声，但是在这个底部看不到。那么水流去了哪里呢？那个地方。就进入地下暗河，其实整个这个大峡谷，能够被称为一条地下暗河，真的是太漂亮了，很高啊！从上面到下面，木基的话有几百米高，而且这里看起来是没多远了、啊，但是到那个山头差不多有一公里的距离。这个地方叫做龙桥大峡谷，大家看，我现在是站在一个悬崖栈道上面。为什么会有这样的情况？以前肯定是没有的。就大概十年前，这里当时有一个老板投资了五千万，想把这里开发成景区，就是修这样的栈道，可能一直往前修。但是呢，大家都知道，这种峡谷投资五千万呢、啊，可能远远不够。当时修了一段时间，他也觉得财力跟不上。另外呢，投资呢可能会越来越多。后面就暂停了，相当于这里就是变成了一个烂尾工程。前面有一部分呢，那个栈道只修了下面的水泥，上面这个栏杆是没有修的，所以呢，这个地方就相当于是烂尾的一个工程。也可以这样说吧，当时那个老板十年前投资五千万，血亏呀、啊，就是钱就没影了一样的。像现在很多景区。都会修建这样的栈道，特别是大山里面。我们恩施有大峡谷，还有陆院坪，其实都修了这样的栈道，都是在悬崖上面行走，让大家参观的。那这里呢，当时可能我觉得哈、啊，如果一直往前修，特别是中间再弄一个这样的大的，我们说的天然的栈道，空中索桥一样的，是不是非常完美？这样绕起来。只不过呢，现在是荒废了，所以说有点可惜呀、啊。因为这个地方，如果它栈道一直往里面修的话，我估计是非常漂亮的。现在其实很多地方都有栈道，走在这旁边，我呢如果不看下面还好，看下面的话就有点紧张，因为我呢有点恐高。我前几天开车在一个山上面行走，也是在半山腰，开到后面呢都感觉腿是软的，因为害怕。路也比较小，在湖北
恩施、湖南湘西、贵州那边山特别多，所以呢，如果有时候进入大山，经常会有小路，还有点盘山公路，所以大家开车的话一定要格外小心。当年就修成是这个样子的，这个跟很多的悬崖栈道其实类似，一直往前走就能一直走到里面，但是这个地方差不多荒废了十年，大家觉得这个地方如果修完全、修好了？是不是非常漂亮？游玩的人是不是很多？我估计也是啊，因为这个地方呢，风景还是非常不错的。其实我最觉得好一点的就是，当时如果修到那边一直往前的话，就非常漂亮。或者说沿着这样的到那个山顶，大家感觉如何？但是这就是我们的想法，最终的话是没有实现的。那么一直沿着栈道走，大概还能走七八十米就到尽头了。那个地方的话，是只修了我们说的走的栏杆没修好，可能就到那里就烂尾了。大家说这样的地方烂尾了可不可惜？我觉得还是挺可惜的。像上面那个垭口一样的，在云雾当中，是不是非常漂亮？那这个地方不知道后面会不会开发？如果开发成了，我觉得可以跟随一起呢。旁边就是大水井景区。那么以前那个李氏庄园那个地主大院呢、啊，就不是有一个祠堂吗？就把人犯了错，就扔到这个峡谷当中来，就处罚的。所以说这个地方，如果开发成旅游了，跟大水井结合，还是非常不错的，因为两个可以说相辅相成。那么这里有个山洞。不知道这个山洞能不能通到上面？如果通到上面，就处罚人，把这里扔下来。所以说，当时地主那个还是很残忍的，就跟电视剧经常说，把什么什么扔到那个虫窟里面去，是不是很恐怖？大家感觉这个地方如何？如果开发成了，你会不会来这个地方旅游？会不会来这个地方游玩？看了刚才这些，大家有没有觉得这个投资五千万？荒废了有点可惜，那么投资这样一个大的峡谷，大家猜想要多少呢？其实我非常想看一下这个弯背后是什么，但是你如果想走的话，只能走下面的徒步路道。我不认识路，一个人肯定不能穿越，因为也没有专业的装备，也不是专业的人员。走这样的徒步线路啊。没走过的，应该要有团队才行。希望下次来到这个地方，能够变一变。